Hey, what's up guys? Welcome to another video. Alan right here. I hope everyone is doing okay today. Today I want to shoot a quick video, a quick unboxing from my car. I'm so excited because I just uh, I just got out from the gym. I started working out today. So, but uh, by the place I'm going to start working out, there's a Burlington store. And last video I did an unboxing for Billion by Ed Hardy, which cost me like 12 bucks. And I bought it there in Burlington. So today I went there and I found another cheap gem and I pulled the trigger on that one too because I had a lot of things on that one and let's see how it goes. Uh, hola amigos, ¿cómo están? Alan Saludando, espero que todos se encuentren muy bien. Uh, este, quiero hacer un, un video rápido de unboxing. En esta ocasión, este, la vez pasada que hice un video de unboxing fue este, de Billion de Ed Hardy que la encontré en 12 dólares en una tienda de Burlington. Y uh, empecé a ir, a ir al gimnasio ahora y este, aquí cerca del gimnasio donde empecé a ir estaba una tienda de Bullington, así que pasé a ver qué, qué de bueno tenían. Encontré, como ustedes ven el nombre, otra gema barata. So this fragrance also make it for a Hall of Famer uh, by my makers. He put up this fragrance for a Hall of Fame of the fragrances. Surprisingly, because it's a cheap, but he said it's good. I have never smelled it before. Uh, everyone says it smells just like uh, Millicent Imperial by Creed and uh, San John by uh, uh, Forgiven Bolt by San John. So, but I had never smelled it. I'm talking about Ed Hardy, Ed Hardy Love and Luck. I found this cheap gem for 16 bucks. Uh, esta fragancia la, la puso My Makers, Dan My Makers, del canal de My Makers, uh, en la. En, En, la, en el salón de la fama de las fragancias a él le gusta mucho y pues yo he escuchado muchas cosas de esta fragancia que es muy buena que se parece a Millicent Imperial de Creed y a Unforgivable de St. John so I decided to pull the trigger because I found it for 16 bucks uh, porque la, la decidí este, uh, comprarla porque la, la encontré en 16 dólares en el Burlington así es que uh, es la primera vez que la voy a oler y vamos a ver de qué se trata so this fragrance uh, has some citruses it has some musk it has some berry bear it has some oud surprisingly <laughs> so i've never smelled it before it sounds good so let's see uh, i heard that the performance is is not that good but for 16 bucks i mean uh, esta fragancia tiene cítricos tiene madera oud sorpresivamente uh, tiene uh, violeta tiene vetiver tiene cardamomo y cítricos lo, lo, lo vuelvo a repetir he escuchado que la, 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 el desempeño no es muy bueno pero por 16 dólares bueno yo creo que and vale la pena probarla. So I'm gonna go ahead and I'm gonna open it for first time because you see it's, it's sealed, the seal is still here. La voy a abrir por primera vez porque pues todavía está sellada y vamos a ver a qué huele. Ed Hardy Love and Luck. This is uh, the 1.7 ounces presentation. Esta es la fragancia de Love and Luck que significa amor y suerte de Ed, Har Ed Hardy. Eh, el, la verdadera casa de esta fragancia se llama, eh, el verdadero creador es el, el diseñador Christian Audiger que hace poco falleció y pues eh, eh, la compañía se llama eh, pero esta línea es Ed Hardy y esta es la fragancia so this fragrance is, was launched by uh, Christian Audiger uh, sadly he just passed uh, away a few months ago and well this is from his house so the line is Ed Hardy and this fragrance is Love and Luck oh you can see I have the seal right here I just open it como ustedes pueden ver tengo el sello aquí nomás la acabo de, abri de abrir y así es como viene la presentación Ed Hardy Love and Luck. This is the presentation Love and Luck by A. Hardy. Let's see. You see, it was kind of hard to come out because it's brand new, never used it before. Como ustedes pueden ver, costó que saliera, nunca usada, totalmente nueva. And yes, it's very close to Medicine Imperial right in the opening that sweetness citrus is clean and fresh type of feel it is very nice for 16 bucks you can't go wrong with this fragrance definitely i don't know what i was waiting to put my nose on this but i have it now de verdad que se parece mucho a, a millesim imperial de creed esa calidad que tiene frutal cítrica fresca y limpia muy buena muy rica en, en la apertura definitivamente es idéntica Más idéntica que Unforgivable de San John. San John es como que más agridulce. Esta es más clara. Tiene, tiene esa, esa, esa luz, esa, esa vibra fresca, cítrica. Muy buena. 
So this is this one really is, is more closer to Millennium Imperial than San, uh, Forgivable by Saint John because Forgivable by Saint John has some sourness, some kind of a dark side, which this one doesn't have. This one is pure shine to me, and it's definitely close to Millennium Imperial for 16 bucks. I mean, you can't go wrong with this one. So this is my unboxing for today. Quick unboxing from the car. So please rate, comment, and subscribe. Do yourself a favor, keep on smelling good, and see you next time with another video. Este fue mi unboxing rápido en el carro, así que por favor suscríbanse, comenten, denle me gustó, me gustó el video y por favor ahora sí, no voy a olvidar, huelan rico todo el tiempo. Nos vemos a la próxima, que Dios les bendiga. Alan saludándoles. See you next time, God bless you all. Alan Rajir saying bye bye. Bye bye.